儿们，我五岁儿子那哄妹妹睡觉了，你们相信吗？孩子呢？哦我太难了。走，我带你们去别的地方睡。爸，我们这是小帐篷。妈妈，这个贵吗？这个亲子帐篷和影音仪都是爱大美奇迹旅馆的定制礼。影音仪有好多不一样的场景，而且还定制了三套专属投影，帮助你们更好的探索奇迹世界。还能连接蓝牙，一边看投影，一边听你们喜欢的音乐。每天的口粮当然不能落下，爱他美奇迹旅馆的新西兰有机 A2 蛋白和微生态塞牛因子，可以帮助宝宝肚肚通畅的同时，更好吸收营养，睡前喝一杯，睡得更香。睡睡吧，我我临睡前偷偷藏起来，假装出门。啊、表情好好笑。一会儿妈妈就回来了，好不好？不哭了可不吗？这么晚是吧？妈妈，我妈是下次等我妈妈。我害怕呀。这么大了还怕走？那不大我也害怕，你自己去吧，你不害怕？<笑>你找不找妈妈啊？找找妈妈，真是我害怕，我害怕，要在家等他吧，我害怕。这都害怕啊？我来了还害怕还不怕？走，下去。我害怕。我那么爱我，你害怕个啥？我告诉你朋友，要是说爱上你会死，他不不不会笑死我。走走走走。妈妈今天跟妈不跟爸爸似的啊，妈妈被坏人抓走了，知道吧？好，知道了。你难不难过呀？妈妈被坏人抓走了。我们深情的对望，我们不是害怕。爸爸，有你就行。你又说我会武功就好了，你这样子的话，我们万一被坏人带走了，怎么办？有人问哥哥和妈妈谁更重要？今天就给你们看看二胎的父母地位。没有，谁的给我呀？没有。此时我表现要拿走哥哥的。<笑>这时候我尝试。你把你的给我可以吗？我想吃一个。我这，我妈妈的。好像哪里不对。你把哥哥的给我不行吗？我哥哥不行。我打算放弃，结果突然听见他说：“妈妈，对不对？”灯火
杂带陌生的感觉有一些。我不想玩那个，我就想玩你这个。我不想要那个，我就想要做你的。这妈妈有点。我玩你的，你下来。你去那边去。上去，我去要那个。多损呐你。妈妈想玩那个，不来。妈就想玩你那个，不是就玩你的。妈妈想玩你的，我想玩。妈妈想玩。妈妈想玩。妈妈想玩。坚定不移。不给妈妈。儿子他一转身，发现爸爸在做我
。刚我带兄妹俩去公园放风筝，路上突然发现妹妹追着哥哥说谢谢。啊谢谢啊、这时候我就想看看他到底要干什么。<笑>果然不出我所料，他是想用霸王龙交换哥哥手里奥特曼风筝。可是哥哥并没有理解他是什么意思。然后我就看见，爸爸拿着好不好？啊、爸爸你拿着。我爸爸我我。爸爸我我，爸爸我我，我跳。有人。我又带妹妹来接哥哥放学了。我们干嘛来了？我下雪。要下雪呀、啊！我欢心上班，欢心上班，我欢心上班。关关，这是给妈妈的糖吗？要。<笑>开心，黄心飞，给哥哥躺呀！全部人了。哥哥，谢谢妹妹。哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，哥哥，你刚才里面是啥？猫。你看，好，妹妹，给你。呃、就知道你不靠谱。幸好我买了喵小霞儿童意面，他家就是主打不同年龄孩子吃不同意面。侧罐吃的三号，哥哥吃的五号，成人意面一半长度，更适合小朋友吃。一杯面，二杯酱，好吃又健康，而且五分钟就能搞定。孩子饿的时候马上就能吃到。你瞧这个番茄牛肉味的，他们吃的多香。真香啊，你吃的，给我尝尝吧。哈哈哈哈哈！我吃一口。我太难了。六岁儿子让我破防了。事情是这样的，本来说带孩子去看鱼，结果妹妹给我奶瓶的时候没接住，于是掉进了水里。这时候爸爸尝试了几次，依旧没能够出来。我我我想办法，我想办法。我以为拿网了呢。没有，没有。我去，爸爸拿。咋的了，儿子？别哭，别哭，没事。爸爸，爸爸。真的饿了，该怎么办？哈哈哈哈哈。如果昨日山上穿着盔甲，世上孤独，仰望故事的繁华，对自己发火，再自我容纳，躺进寂寞的软沙发。如果可以，生一生自我强大。睡不上，背后流的泪又染发。别别忘了，他也是个女人啊，也需要有人为他点亮，黑夜的灯塔。是的，这个要买蛋糕的小女孩就是我的女儿罐罐。前两天带他们去逛商场，结果他们两个突然想吃蛋糕。乖了，谁过生日了？然后分蛋糕的时候，哥哥突然问了一句：“是谁的？”一起吃吧。Be a 啥也不管，先尝尝再说。这时候妹妹看起来已经开始着急了，向哥哥求投喂。是的，哥哥没给，于是他肉眼可见的不开心。正在妹妹伤心时，妹妹，妹妹。听到哥哥给了回答的他，我曾遇到一束花在绽放，我乘着风的翅膀却飞上。姐妹们，我真的是太无语了。事情是这样的，昨天我叫了一杯奶茶，然后我女儿非常想喝，于是我就跟她说，来。虽然她看起来有点生气，但其实还是很相信我说的话的。喝不喝？喝
哥哥。但糟糕的是，哥哥突然放学了。妈，死去了。哈<笑>，可辣了，罐罐。这好辣哦！妈妈，你究竟为什么要骗我？我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，我的，你的眼睛亮晶晶，像天上的星星，就这样的坐着眨不停，给我好心。你说什么？大自然的味道。你闻到了大自然的味道。嗯。法国小帆船带着父母和孩子一起来亲近自然，探索自然啦。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！出一秒就发现自己已经为你祈祷，一起拍过的合照，你在我身旁停靠，感受着你的肩膀，有<笑>没有一个味道？我也不太会撒娇，只会把你的嘴角，这刚好就是对你有一些深刻的比较。现在出入都是否有点早？等到了下个路口，再牵手会不会更好？你的头发随风摇曳，夏天的草原在往前，仿佛我们走散了一趟，很长很长的街，时间都突然被冻结。一起来欣赏美美的照片吧。Baby， 我是你的小可爱，这世界我主宰。今天的我会变很乖，你会不会变坏？所以北方人是比南方人更怕冷，对吗？<笑><笑>你背这可哪？你啥意思啊？冷。那放个假不能总在家看电视啊，出去玩会儿呗就。冷，你自己去。这还不好吧？把这个给他们穿上。看看别人穿的什么，再看看你。学校通知我去接哥哥了。中午接到老师电话，十一由于渴的厉害，需要回家休养，于是我跟妹妹赶紧火急火燎的出发。就在学校，我们去接哥放学。我不知道小小的他能不能听懂我跟爸爸谈话，但确实匆忙出门给他穿了不合脚的鞋子。小鞋掉了，好没好？这时候，爸爸已经开好车，在小区门口等我们。于是我有点着急，催促他赶紧跑。爸爸打电话。可当我拿手机正准备接电话时，此时我非常担心他有没有摔伤，而他担心的却是。你会懂事的，你也会长大，会慢慢习惯，不被人喜欢。你会明白的，世界的变化会让你害怕，你不知真假。你慢慢发芽，你慢慢习惯，你慢慢长大，好吗？妈爸来了，是什么让他如此崩溃？原来是哥哥出门去跳舞。
只要分离就会哭，每一分钟都很想念。抱抱啊，玩玩这个啊，放在那儿，你要啥呀？啥呀？是不是想吃这个猫头鹰软糖、啊？我也吃。妈也要吃啊！妈也吃。妈也要吃啊！嗯。啊，谢谢姑娘。我呢？我也要吃这个。谁呢？这个。给我啊！<笑><笑><笑>一个一个就好了啊！哥哥有，猫有，猫头鹰，小公仔啊！我啊！事情是这样的，最近哥哥不是上学了吗？陪罐罐玩的时间少了很多，导致他情绪有点低落。不过今天小米粒没见柔情似海的双眼，心。孩子还小，爱玩是天性嘛，何况我还有修护法宝海龟爸爸云朵霜。他家专注学龄儿童护肤，是联合中科院博士开发的，拥有成分儿敏舒。你看这质地像冰激凌一样，清爽不粘腻，日常补水保湿，天天出去玩都没问题。还是我妈上课作业。妈妈，我出去玩一会儿，我不用回来。那我还出去？